আমি স্লাইডটা শেয়ার করি দেন উইল স্টার্ট দ্য ক্লাস can everyone see the slide yes ma'am acha amra last class e constant satisfaction problems or csp shuru korechhilam to ajke shekhan theke continue korbo so let me start the lecture so before starting the lecture taro kono issue ache ba kono kotha ache about anything okay if not then let's continue with the lecture so we were studying csp which is the first topic in our final final syllabus and we first uh, the first thing we were looking at is how to formulate a csp so we saw that uh, a csp can be formulated uh, using three components so the first component is the variables that make up a state the second component is the domain that is the values the variables can hold legally and the third component is a set of constraints that is a set of rules or conditions that must be satisfied for the state to become a cold state so we looked at these three components and we looked at our first example of csp in the last class so our first example was map coloring problem that is we have got a map which is a map of um uh, some specific territory and the map is divided into different regions now our objective is to um color the map so we have to color the map following some rules so what are the rules first of all we are given a set of colors that is a specific number of colors that we have to use to color the map and the rules are uh, the the rule is that we have to color the map in such a way that no two adjacent territory can have the same color so you can see a solution on the screen here the map has been colored in such a way that no two adjacent territory has the same color so how to formulate this problem so to formulate this problem the first thing you have to specify are the variables what are the variables that make up a state of the problem so the variables here are actually the regions that is western australia northern territory queensland south australia new south wales victoria tasmania these are the variables so we have named the variables accordingly uh the second thing you have to specify is the domains so since we have to color the regions so the colors here are actually the domains that is red green and blue and uh, uh, if we want to specify the constraints that is the rules that must be satisfied for the state to become a goal state then we can uh, um, express the rules in uh, following two approaches one of two approaches the first approach is uh we can use the implicit approach that is we can specify the rules or conditions using equations so that is called the implicit approach so we can write different equations for all the conditions that need to be satisfied for the state to be a goal state so wa not equal to nt nt not equal to sa sa not equal to q q not equal to msw msw not equal to v and so on so all the territories that are <coughs> adjacent or that are sharing borders must be not equal to each other must have an inequality relationship between them so that's why we are doing this so we are putting an inequality relationship between the 
uh, variables that are sharing borders, and that way we can actually write down all the constraints implicitly. This is called the implicit way of representing a constraint. Another way of representing a constraint is called explicit. Ex explicit means you have to represent the constraints using the set of values that are allowable for a set of variables. For example, if we want to represent the constraint wa not equal to nt, we can use this fashion, that is wa comma nt is included in red green comma red blue. Then the other options, that is green red, green blue, blue red and blue green. So we can use this fashion also. This is called explicitly expressing a constraint. And in some problems, we can see that uh, expressing a constraint using the implicit format, that is using equations, becomes really tough so or difficult. So in the, those cases, we can actually use the explicit way of representing constraints. That is, that is, we can use the set of values to put in the set of variables. OK, so, uh, and the solution to this sort of problem is actually an assignment that satisfies all constraints. That is, the solution is actually an assignment that is both complete and consistent. So the solution is an assignment that is both complete and consistent. So what does complete mean and what does consistent mean? Complete means the assignment is complete. That is, uh, all the variables have been assigned some value. We know initially all the variables are empty. So when we have assigned colors or assigned values to all of the variables, then we can say that the assignment is complete. And when can we say that the assignment is consistent? When we can make sure that no constraint is being violated. So when all values have been assigned, the assignment is complete. And when no constraint is being violated, the assignment is Consistent. So if we have a complete and consistent assignment, then we can say that the solution has been reached. That is how uh, uh, CSPs are formulated, and that is what a solution of a CSP looks like. So we looked at the, this example in the last class, actually. I am just repeating what we did in the last class. So does anyone have any question? Did everyone understand this example? Ma'am, ekhane amra explete is a W A ar hote N T consider kore chhi. Ekhane kore protika jorar jonno ekta kore line hobe tai na? Protika jorar jonno ekta kore line hobe. Exactly, implicit e jero kono protika jorar jonno ekta kore equation hobe. Explicit e o protika jorar jonno ekta kore line hobe. Okay? Ar ma'am ei jorar ta hote amra nibo jeko na ekta border sharing thakli hote hoy jorar ta amra consider korbo. Condition type the adjacent regions must have different colors. So border sharing thakle amader equation. Okay, so now Okay, if not, then we will move on to the next example. Ma'am, quite soon class at Hukta Parsana. Class at Hukta Parasa Kakona, class two hour twenty minutes for a slicky public class at Hukta. So let's move on to the next example. <coughs> so the next example is the n queens problem. So <coughs> n queens problem ta We have actually uh, already seen this problem, the description of this problem and how this problem is solved. We have seen is in uh, uh, when we studied local search algorithm. That is, uh, we have seen how to solve n queens problem, specifically eight queens problem using hill climbing search. So today we are going to look at um, how to formulate n queens problem as a CSP or a constant satisfaction problem. So, what is an n queens problem? An n queens problem is a problem where we have been given uh, an n by n chess board and we have to put n queens on that board in such a manner that no queen can attack each other. 
for example you can see in the figure on the screen that the board this is actually uh, a figure for a four queens problem so the board is four by four and you can see that four queens have been placed on the board in such a way that no queen can attack each other so the, this board is actually a solution state for the four queens problem so we have been given such a problem to solve and now we have to formulate that problem as a CSP. We have already solved this using local search, that is hill climbing, and now we want to formulate this as a CSP, a constraint satisfaction problem. So if we want to do that, can anyone tell me what should be the variables here? Inquisit problem start. Uh, uh, bolo, bolo, variable ki hai, bolo. Ma'am, x y location gulo. Ja, queen set jo na x y location gulo. Actually, bolche x y location gulo. Anyone else? Can anything else be variables here? Anyone else wants to say something? Acha. Ekhane actually. There can be two formulations. I mean, it actually do have a formulate put the party. One formulation is the XY locations are the variables. That is, the squares on the board are the variables here. And uh, whether there is a queen on a specific square or there are no queens on the specific square can be called the uh, uh, domains. So, I'm the border put the square category variable should be considered with the party among a square below the queen at him like a night say information the camera value but domain is a consider with the body that is one formulation another formulation is I'm not a good to put it up I'm the queen will be very good to consider with the body to do the queen will be very good to consider for you should the domain of the Location below. That means if you go there, location is both based. Location below is such that our domain is such that we can find. So these are the two options we can use to formulate this problem. So our first option is to see. Our both option is to see. Our just a single option is to see. So our the option is to see. The option is to see. Uh, we will consider the squares on the board as variables. So, I'm the variable if you have a naming for the same variable will be naming for the six I J D A. You can I to put to row number and data to be a column number. So, you have to protect the square character for a variable which we indicate for the child. So, we are expressing the variables in this manner. So, I'm not going to take the first chapter or say I'm not going to give you the numbering for you. So, the four rows are zero, one, two, three. And the four columns are also 0, 1, 2, 3. So these are the four rows and these are the four columns. Among uh, x, i, j, d, a variable will be denoted for this. You can i to row number or j to column number. The whole square will be naming the hobby. I'm going to put in the row number to leave the column number to leave the shake and I'm the um. So, we can use variable to name it. Let me show you how we can do that. So, we can use the variable to name it. 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 Zero number rote at seven one number column at seven is quite a now would say it's one one carometer at number rote at seven at number column at seven so no one zero have enough oh I'm sorry this should be one one yes sorry sorry this is in row number one and column number zero so this should be one zero okay so either I'm not protected variable in naming for a third party depending on the Row number and the column number. So, if one row is there, if one column is there, that will be based on the variable we are naming. So, this way, we are going to have a total of four variables. So, four variables are possible. We are going to have a variable of the last corner variable. So, this way, we can name all the variables. So, we are going to name all the variables. So, we are going to have a variable of the domain. So, we are going to have a variable of the domain. So, we are going to have a variable of the domain. If there are no queens in a specific square, then the value of that variable will be zero. And if there is a queen in a specific square, then the value of that variable will be one. 
সো কোন একটা স্পেসিফিক স্কোয়ারে যদি কুইন না থাকে সেটার ভ্যালু জিরো হবে আর যদি কোন একটা স্পেসিফিক স্কোয়ারে কুইন থাকে তাহলে সেটার ভ্যালু হবে ওয়ান এই ওয়েতে আমরা কিন্তু ভ্যারিয়েবলগুলোকে নেমিং করে ভ্যারিয়েবলের ডোমেইনগুলো আমরা সেট করে দিতে পারি আচ্ছা এখন আসছে কনস্টেন্টের ব্যাপারে সো আমাদের তো এখানে কনস্টেন্টগুলো এখানে আমরা বুলিয়ান হিসেবে সেট করতেছি ডোমেইনটা কি বুলিয়ান হ্যাঁ বুলিয়ান আমরা জিরো দিয়ে বোঝাচ্ছি যে ওই স্কোয়ারে কোনো কুইন নাই আর ওয়ান দিয়ে বোঝাচ্ছি যে ওই স্কোয়ারে একটা কুইন আছে সো বুলিয়ান হ্যাঁ জাস্ট ট্রু ভ্যালু জিরো অ্যান্ড ওয়ান আচ্ছা এখন আমরা যদি কনস্টেন্ট গুলো স্পেসিফাই করি তো আমরা জানি যে এখানে কিন্তু তিন ধরনের কনস্টেন্ট আছে যে যেহেতু আমি বলছি কোনো কুইন একে অপরকে অ্যাটাক করতে পারবে না সো সেম রোতে দুইটা কুইন থাকতে পারবে না সেম কলামে দুইটা কুইন থাকতে পারবে না এবং সেম ডায়াগোনালে ইন বোথ ওয়েস দুইটা কুইন থাকতে পারবে না সো এই সবগুলো কনস্টেন্ট আমাকে কিন্তু স্পেসিফাই করতে হবে এখন এই কনস্টেন্ট গুলোকে ইকুয়েশন দিয়ে স্পেসিফাই করা কিন্তু পসিবল না হাউ ক্যান ইউ স্পেসিফাই দিস কনস্টেন্ট ইউজিং ইকুয়েশন তুমি এখানে যেটা বলতে চাচ্ছ সেটা হচ্ছে যদি সেম রোতে দুইটা স্কোয়ার থাকে তাহলে সেই দুইটা স্কোয়ারের দুইটাতেই কুইন থাকতে পারবে না দ্যাট মিন্স দুইটার ভ্যালু একসাথে ওয়ান হতে পারবে না আদারওয়াইজ অন্য যে কোনো ভ্যালুতে অ্যালাউ তো এটা কিন্তু ইকুয়েশন দিয়ে স্পেসিফাই করা খুবই ডিফিকাল্ট তার কারণ হচ্ছে ধরো তুমি যদি এরকম লিখো যে এক্স জিরো জিরো নট ইকুয়াল টু এক্স জিরো ওয়ান তুমি যদি এরকম লিখো যে এক্স জিরো জিরো আর এক্স জিরো ওয়ান ইকুয়াল হতে পারবে না সেটাও তো রং হবে কারণ তারা যে ইকুয়াল হতে পারবে না তা না তাদের দুজনের ভ্যালু একসাথে ওয়ান হতে পারবে না বা দুজনের ভ্যালু একসাথে জিরো তো হতে পারবে আমি যদি এক্স জিরো জিরোতেও কোনো কুইন প্লেস না করি আমি যদি এক্স জিরো ওয়ানেও কোনো কুইন প্লেস না করি সেটা তো অ্যালাউড বা দুইটাতে একসাথে কুইন প্লেস করা অ্যালাউড না তো তুমি যদি নট ইকুয়াল লিখো সেটাও রং হবে কারণ দুইটা একসাথে যদি জিরো হয় দ্যাট ইজ অ্যালাউড সো দিস ইজ অলসো গোয়িং টু বি রং দ্যাটস ওয়াই ইকুয়েশন দিয়ে আমরা এটা স্পেসিফাই করার চেষ্টা করব না আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এক্সপ্লিসিটলি স্পেসিফাই করব যে স্কোয়ারগুলো কি ধরনের সেট অফ ভ্যালুজ নিতে পারে উই আর গোয়িং টু ট্রাই টু এক্সপ্রেস দিস থিংস এক্সপ্লিসিটলি সো লেটস লুক এট হাউ উই ক্যান ডু দ্যাট সো আমরা যদি রো কনস্টেন্টটা স্পেসিফাই করি তাহলে আমাদের যেটা বলতে হবে বা যেটা স্পেসিফাই করতে হবে সেটা হচ্ছে যে যখন দুইটা কুইন সেম রোতে থাকবে তখন তাদের ভ্যালু একসাথে ওয়ান হতে পারবে না এই জিনিসটা আমাদেরকে স্পেসিফাই করতে হবে দ্য ভ্যালু ক্যান নট বি ওয়ান সো ওয়ান না হলে কি হতে পারবে সো আমি এটা কিভাবে লিখবো আমি এটা লিখতে পারি ফর অল আই জে কে এক্স আই জে কমা এক্স আই কে ইজ ইনক্লুডেড ইন সেম রো তে আছে তাদের ভ্যালু একসাথে আইদার জিরো জিরো হবে অথবা জিরো ওয়ান হবে অথবা ওয়ান জিরো হবে কখনোই ওয়ান ওয়ান হতে পারবে না তার মানে হয় দুইটা স্কোয়ারেই কোনো কুইন নাই এরকম সিচুয়েশন হবে অথবা শুধুমাত্র সেকেন্ড স্কোয়ারে কুইন আছে অথবা শুধুমাত্র ফার্স্ট স্কোয়ারে কুইন আছে কিন্তু কখনোই ওয়ান ওয়ান না তার মানে কখনোই দুইটা স্কোয়ারে একসাথে কুইন থাকতে পারবে না গিভেন দ্যাট দে আর অন দ্য সেম রো এই লাইনটা কি সবাই বুঝতে পেরেছি এখানে রো কনস্টেন্টটা বোঝানো হয়েছে যে দুইটা স্কোয়ার যখন সেম রোতে থাকতেছে তখন তাদের ভ্যালু একসাথে জিরো 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 ওয়ান অথবা ওয়ান জিরো হতে পারবে কিন্তু কখনোই ওয়ান ওয়ান হতে পারবে না আন্ডারস্ট্যান্ড দিস আচ্ছা এখন সিমিলার ওয়েতে আমরা কিন্তু কলাম এবং ডায়াগোনালের কনস্টেন্ট গুলাও স্পেসিফাই করতে পারি এটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে রো এই লাইনটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে কলাম আর এই দুইটা লাইন দিয়ে বোঝানো হচ্ছে ডায়াগনাল সো দেখো রো কনস্টেন্ট আমরা দেখলামই যে সেম রোতে যদি দুইটা স্কোয়ার থাকে তাদের ভ্যালু একসাথে ওয়ান হতে পারবে না সিমিলারলি কলামের ক্ষেত্রেও এখানে দেখো কলামটা সেম ধরা হয়েছে এক্স আই জে কমা এক্স কে জে এক্স আই জে কমা এক্স কে জে সো এখানে রোটা ধরা হয়েছে একটা রো ধরা হয়েছে আই আর একটা রো ধরা হয়েছে কে কিন্তু কলম কিন্তু দুটারই সেম ধরা হয়েছে প্রথমটাও কলম নাম্বার জেতে আছে সেকেন্ডটাও কলম নাম্বার জেতে আছে সো ইফ দ্যাট ইজ দ্য কেস ইফ ইফ টু স্কোয়ার আর অন দ্য সেম কলম বাট অন ডিফারেন্ট রোজ 
সেক্ষেত্রেও কিন্তু সেম কন্ডিশনই আসতেছে যে এই দুইটা স্কোয়ারের ভ্যালু আইদার জিরো বোথ জিরো হবে অথবা শুধুমাত্র সেকেন্ড ওয়ান ওয়ান হবে অথবা শুধুমাত্র ফার্স্ট ওয়ান ওয়ান হবে কিন্তু কখনোই দুইটা একসাথে ওয়ান হতে পারবে না সো দ্য সেম থিং গোজ হিয়ার অলসো আচ্ছা এখন পরের দুইটা লাইন হচ্ছে গিয়ে ডায়াগোনাল কনস্টেন্ট তো ডায়াগোনাল কনস্টেন্টের ক্ষেত্রেও সেম যে যদি দুইটা স্কোয়ার সেম ডায়াগোনালে থাকে তাহলে তাদের ভ্যালু আইদার জিরো জিরো হবে অথবা জিরো ওয়ান হবে অথবা ওয়ান জিরো হবে যেমন এখানে প্রথম যে ডায়াগোনাল কনস্টেন্টটা লেখা হয়েছে এখানে কি লেখা হয়েছে দেখো এক্স আই জে আর এক্স আই প্লাস কে জে প্লাস কে তার মানে এটা কোন ডায়াগোনাল যে ডায়াগোনালে রো এর ভ্যালু ইনক্রিজ করতেছে কলম এর ভ্যালুও ইনক্রিজ করতেছে তো এই ডিরেকশনের ডায়াগোনাল গুলো যেমন এখানে দেখো জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান টু টু থ্রি থ্রি সো রো এর ভ্যালু ইনক্রিজিং কলম এর ভ্যালু ইনক্রিজিং এখানেও তাই এটা ওয়ান জিরো পরেরটা টু ওয়ান তারপরে থ্রি টু সো দিস ডায়াগোনাল এই ডায়াগোনাল গুলো রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে ইউজিং দ্য ফার্স্ট লাইন डायगोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलोनलो
আচ্ছা ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দেন উই উইল মুভ অন টু দ্য নেক্সট एग्जांपल জাস্ট ওয়ান মোমেন্ট একটু জাস্ট ওয়ান মিনিট এর একটা ব্রেক নাও আমি নেক্সট एग्जांपल এ যাচ্ছি Okay, so let's move on. Okay, uh, uh, move on. Age, uh, I think that the class is a student who has a 20-minute, 25-minute, half-an-hour quarter joint. So, this is actually a regular thing. How is it? I think that 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 I think তখনও মাত্র তেরো জন চোদ্দ জন স্টুডেন্ট আছে আউট অফ ফিফটি স্টুডেন্ট তো এটা তো হওয়া উচিত না তাই না যে তোমরা বিশ মিনিট পঁচিশ মিনিট ত্রিশ মিনিট পরে যখন ইচ্ছা তখন এসে ক্লাসে জয়েন করতেছো শেষের দিকে জয়েন করতেছো একটু জাস্ট টু গিভ দ্য অ্যাটেন্ডেন্স তো এটা কিন্তু হওয়া ঠিক না সো আমি নেক্সট ক্লাস থেকে এক্সপেক্ট করব সবাই প্রথম দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে সবাই জয়েন করে ফেলবে এরপরে শুধুমাত্র ইমার্জেন্সি ছাড়া যে ইলেকট্রিসিটি ছিল না বা ইন্টারনেট ইস্যু ছাড়া আর কেউ কিন্তু জয়েন করবে না এখন ওইটা হয়তো টেন পার্সেন্ট স্টুডেন্টের হতে পারে কিন্তু বাকিদের তো ওটা হওয়ার কথা না সবার তো হওয়ার কথা না সো যখন তখন ইচ্ছা মতো ঢোকা যাবে না ঠিক আছে যে তোমরা যদি অফলাইনে ক্লাস করতে ইফ ইউ আর ইন দ্য ক্যাম্পাস তাহলে তো নিশ্চয়ই তোমরা পাঁচ মিনিট পর পর এসে ক্লাসের দরজা দিয়ে ঢুকতো না সবাই শুরুতেই ঢুকে যেত তাই না তো এখানেও আমাদের সেই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যখন তখন ক্লাসে এন্ট্রি নিতে পারবো না এই যে এখনই মাত্র একজন এন্ট্রি নিল দিস শুডেন্ট বি যখন তখন ক্লাসে এন্ট্রি নেওয়া যাবে না ক্লাসে এন্ট্রিটা শুরু দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে সবাইকে এন্ট্রি নিয়ে ফেলতে হবে আদারওয়াইজ ক্লাস করারই তো কোনো মিনিং নাই তো এতে এতে যেটা দাঁড়াচ্ছে যে তোমরা আসলে ক্লাস করতেছো না তোমরা জাস্ট ক্লাসে এন্ট্রি নিচ্ছ অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার জন্য এবং এন্ট্রি নিয়ে তোমরা কোথাও ঘোরাঘুরি করতেছো নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করতেছো সো এটা তো হওয়া উচিত না তাই না যে তোমাদেরকে তো সিরিয়াসলি ক্লাস করতে হবে বিকজ প্যান্ডেমিক কবে শেষ হবে তার কোনো ঠিক নাই সো মেবি তোমাদের ডিগ্রি পর্যন্ত হয়তো তোমাদের এভাবেই কন্টিনিউ করতে হবে সো ইউ হ্যাভ টু বি সিরিয়াস অ্যাবাউট দিস আদারওয়াইজ তো তোমাদের লার্নিং হবে না সিজিপি আর গ্রেড তো সব কিছু না তুমি কপি করে গ্রেড পেয়ে যাবা সো দ্যাট ইজ আনাফ সো দ্যাটস নট ইট তুমি যখন পরে ফিউচারে যখন তুমি ক্যারিয়ারে যাবা তখন তো তোমাকে তোমাদের নলেজগুলো কাজে লাগাতে হবে সো ইফ ইউ ডোন্ট গেইন এনি নলেজ দেন হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু ইউজ ওয়েন ইউ গো টু ইয়োর ক্যারিয়ার 
তো এই জিনিসগুলো এখন একটু মাথায় রাখতে হবে তোমরা এখন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস তো তোমাদের তো যদি তোমরা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস এখন তো তোমাদের এই জিনিসগুলো তো তোমাদের বুঝতে হবে এখন তো এরকম না যে তোমরা স্কুল কলেজে আছো প্যারেন্টসরা করে দিবে ইটস নট লাইক দ্যাট ইউ আর ম্যাচিউর অ্যান্ড আফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিংস ওকে ঠিক আছে তাহলে আমি কন্টিনিউ করি সো আমরা এক্সাম্পল দেখলাম দুটা সিএসপি ফর্মুলেশনে তো নেক্সট যে টপিকটা আমরা দেখতে যাচ্ছি সেটা নাম হচ্ছে কনস্ট্রেন্ট গ্রাফ সো উই আর নাও গোইং টু লুক অ্যাট একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলো ম্যাম আমাদের যে একটু আগে যে ম্যাম এন্ড কুইন্স প্রবলেমটা আমি সলভ করছি ম্যাম ওটা যদি আমাদের একটা সলিউশন দেখাইতে হয় তার মানে কি ওখানে এমন একটা আমার সেট দেখাতে হবে যে সেটটাতে আমার এই পাঁচটা কনস্ট্রেন্ট নিয়ে স্যাটিসফাই করছে এক্স ওয়াই হ্যাঁ যেমন এখানে যেটা ছিল এটাই একটা সলিউশন তোমার এখানে বোর্ডের যে ফিগারটা দেখানো হচ্ছে এই ফিগারটাই একটা সলিউশন এই ফিগারে তোমার দেখো কোন কুইন একে অপরকে অ্যাটাক করে নাই তো যেহেতু কোন কুইন একে অপরকে অ্যাটাক করে নাই সো এই ফিগারে আসলে তোমার সবগুলো কনস্ট্যান্টই কিন্তু স্যাটিসফাই হচ্ছে রো ওয়াইজও কোনো 111 নাই কলাম ওয়াইজও 111 নাই ডায়াগোনাল ওয়াইজও 111 নাই আবার বোর্ডে টোটাল কুইনের সংখ্যাও কিন্তু n ঠিক আছে সো দিস ইজ আ সলিউশন আমি এক্ষেত্রে জাস্ট অনলি মানে আমার কোন কোন লোকেশনে কোয়েনগুলো আছে মানে এরকম একটা সলিউশন সেট আমি দেখাই দেব হ্যাঁ যদি সলিউশন হয় তাহলে কোন কোন লোকেশনে কুইন বসালে সলিউশন হচ্ছে দ্যাট ইজ ইট ওকে লিখছি কোন একটা প্রবলেম যখন ফর্মুলেট করছি এবং যখন আমরা কনস্টেন্ট গুলো লিখছি তখন কিন্তু we are just listing the constraints so that amra jodi implicitly likhi othoba explicitly likhi je bhabe likhi na keno we are just listing the constraints line by line but ete kintu amra khub bhalo visualize korte pari na je kon kon variable ashole kono ekta constraint er modhe involved to ei visualization tar jonno amader jeta korte hobe amader figure dorkar to shei karone constraint graph er concept ta asteche to constraint graph e jeta hoy seta holo the nodes are variables constraint graph er khetre the nodes are variables here সো যখন আমরা সিএসপি ফর্মুলেট করব তখন যে ভ্যারিয়েবলগুলো আমরা ইউজ করব সেই ভ্যারিয়েবলগুলোই হচ্ছে গিয়ে নোট তো দেয়ার আর সেভেন ভ্যারিয়েবলস ইয়ার ইউ ক্যান সি ডাব্লিউ এ এন টি এস এ কিউ এন এস ডাব্লিউ ভি অ্যান্ড টি তো এই সাতটা ভ্যারিয়েবলকে আমরা গ্রাফের সাতটা নোট হিসাবে ড্র করতে পারি এবং এখানে আর্টগুলো ইন্ডিকেট করতেছে কনস্ট্রেন্ট অর্থাৎ যদি দুইটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে কোনো একটা কনস্ট্রেন্ট থাকে তাহলে সেই দুইটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমি একটা আর্ট দিব এখন কনস্ট্রেন্ট গ্রাফে কিন্তু নোটগুলো হচ্ছে ভ্যারিয়েবল দ্যাটস ট্রু বাট আর্টগুলো হচ্ছে কনস্ট্রেন্ট বাট আমার কোনো লেভেলিং করার দরকার নেই বা কোনো নাম্বারিং করার দরকার নেই কনস্ট্রেন্টের নাম লেখারও দরকার নেই মানে কি কনস্ট্রেন্ট সেটা লেখারও দরকার নেই আই জাস্ট নিড টু পয়েন্ট আউট উইচ ভ্যারিয়েবলস আর ইনভলভ ইন সাম সর্ট অফ কনস্ট্রেন্ট সো যেমন আমাদের আমরা জানি আমাদের একটা কনস্টেন্ট আছে ডাব্লিউ এ নট ইকুয়াল টু এন টি এই কারণে দেখো এই কনস্টেন্ট গ্রাফের মধ্যে ডাব্লিউ এ এবং এন টির মধ্যে একটা আর্ট ড্র করা হয়েছে এখানে কিন্তু লেখা হয় নাই যে এটা কি ইনকোয়ালিটি কনস্টেন্ট নাকি ইকুয়ালিটি কনস্টেন্ট নাকি লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান কিছুই লেখা হয় নাই জাস্ট একটা আর্ট ড্র করে বোঝানো হয়েছে যে দেয়ার ইজ এ কনস্টেন্ট দ্যাট ইনভলভ দ্য ভ্যারিয়েবলস ডাব্লিউ এ অ্যান্ড এন টি সিমিলারলি বাকি সবগুলোর জন্য কিন্তু যতগুলো কনস্টেন্ট আছে সবগুলোই আর্ক এর মাধ্যমে এখানে শো করা হয়েছে সো দিস ইজ দ্য কনস্টেন্ট গ্রাফ for the map coloring problem csp এখন এই কনস্ট্রেন্ট গ্রাফটা এইভাবে ড্র করে আমাদের बेनिफिटটা কি হচ্ছে बेनिफिटটা হচ্ছে যে এখান থেকে কিন্তু আমরা অনেক জিনিস ভিজুয়ালাইজ করতে পারতেছি যেটা আসলে একটা লিস্ট অফ কনস্ট্রেন্ট থেকে ভিজুয়ালাইজ করা খুব ডিফিকাল্ট যেমন কি ভিজুয়ালাইজ করতে পারতেছি ওয়ান ইজ দ্যাট ইফ ইউ লুক এট দা নোড তাসমানিয়া দা ভ্যারিয়েবল তাসমানিয়া ইউ ক্যান সি দ্যাট ইট ডাজ নট শেয়ার বর্ডার উইথ এনি अदर রিজিয়ন্স অর্থাৎ তাসমানিয়ার সাথে কিন্তু অন্য কোনো ভ্যারিয়েবলের কনস্ট্যান্ট নাই কারণ তাসমানিয়া থেকে অন্য কোনো ভ্যারিয়েবলের দিকে কোনো আর্ক যায় নাই সো আমরা কিন্তু বুঝতেই পারতেছি যে তাসমানিয়াকে কালার অ্যাসাইন করা খুবই ইজি যেহেতু সে অন্য কোনো ভ্যারিয়েবলের সাথে কনস্ট্যান্ট শেয়ার করে না তো তাকে আমি রেড গ্রিন ব্লু এর মধ্যে যে কোনো একটা কালার অ্যাসাইন করে দিলেই হয়ে যাচ্ছে কোনো ভায়োলেশন নেই আবার ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য ভ্যারিয়েবল এস এ তুমি যদি সাউথ অস্ট্রেলিয়ার দিকে তাকাও তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ এস এ আর সাউথ অস্ট্রেলিয়া ইজ দ্য মোস্ট ক্রিটিক্যাল ভ্যারিয়েবল ইন দ্য মিক্স is it a most critical variable tar karon hocche sa is sharing constraint with five other variables sa has a constraint with wa with nt with q with nsw and with v so jehetu shobar sathei constraint share korteche sa so sa is the most critical variable here so ami jokhon sa ke kono ekta value assign korbo tokhon kintu sei value ta ami onno kono variable e assign korte parbo 
না ওকে তো এই ইনফরমেশন গুলো কিন্তু আমি কনস্ট্যান্ট গ্রাফ থেকে ভিজুয়ালাইজ করতে পারতেছি কিন্তু এই ইনফরমেশন গুলো কিন্তু আমার জাস্ট একটা নরমাল কনস্ট্যান্ট লিস্ট থেকে কিন্তু হঠাৎ করে চোখের সামনে আসে না দ্যাটস ওয়াই কনস্ট্যান্ট গুলোকে আরো বেশি বেটার ভিজুয়ালাইজ করার জন্য আমরা কনস্ট্যান্ট লিস্ট তো থাকবেই কনস্ট্যান্ট লিস্টের পাশাপাশি আমরা কনস্ট্যান্ট গ্রাফ ড্র করতে পারি টু ভিজুয়ালাইজ দা কনস্ট্যান্ট ওকে সো দ্যাট ইজ হোয়াট দা কনসেপ্ট অফ কনস্ট্যান্ট গ্রাফ ইজ ওকে সবাই বুঝতে পারলাম কনস্ট্যান্ট গ্রাফের কনসেপ্টটা ইজ देयर এনি কোশ্চেন এনি কোশ্চেন আচ্ছা তাহলে আমরা একটু সামনে যাব ओके, सो वी आर गोइंग टू लुक एट अनदर एग्जांपल ऑफ सीएसपी फॉर्मूलेशन, तो आमी तो मधर के जो एग्जांपल गुलो देखा थी, ये एग्जांपल गुलो की तो तो मधर टेक्स्टबुक थे के नया हुए थे, बट ऑल द एग्जांपल्स आर इन योर टेक्स्टबुक, सो तुम लोग चाहिए टेक्स्टबुक खुले हो, देखने के पारो, द থার্ড যে एग्जांपलটা আমরা দেখতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্ক্রিপ্ট অ্যারিথমেটিক সো দিস ইজ বেসিক্যালি আ পাজল সলভিং প্রবলেম এটা একটা পাজল সলভিং প্রবলেম যে তোমাকে একটা পাজল দেয়া হয়েছে এই পাজলটা তোমাকে সলভ করতে হবে বাই ফর্মুলেটিং দিস পাজল প্রবলেম অ্যাজ আ সিএসপি সো হোয়াট ইজ দা পাজল সো দা পাজল ইজ লাইক দিস যে আমাকে এখানে একটা ইকুয়েশন দেওয়া হয়েছে দেখো ইকুয়েশনটা হচ্ছে 2 2 4 আচ্ছা জাস্ট গিভ মি ওয়ান মোমেন্ট ওকে So, the puzzle is like this, that uh, uh, say you have been given an equation that is 2 plus 2 equal to 4, the TWO plus TWO equal to FOUR. You can see that the uh, equation is written using letters. The equation is written using letters. So, we all know that 2 plus 2 equal to 4. So, the puzzle is like this. Uh, you have to uh, replace these letters using digits. So, you have to write an equation that is equal to F4UR. So, you have to write a letter. You have to write a letter. You have to write a letter. You have to write a digit. So, you have to write a letter. You have to write a total of the alphabet. T-W-O-F-U-R. So, there are six alphabets here. And you have to replace these six alphabets using digits. डिजिट दिए रिप्लेस करते हैं तो डिजिट तो हमें जी डिजिट क्योंकि जिरो थे नाइन पर्त दिज आर डिजिट सो ये छाटा अलफाबेट तुम्हें डिजिट दिए रिप्लेस करते इन साच अ वे दैट द साम होल्ड सो एखे कैचटा हे तुम्हें छाटे अलफाबेट के डिजिट दिए रिप्लेस कर डिस्टिंग डिजिट दिए क्योंकि एम भाव रिप्लेस करते हैं जान साम होल्ड कर अर्थात रैंडमलि कर लेना जमन धर जो रैंडमलि करी टी के वन दिल डब्ल्यू के टू दिल ओके थ्री दिल एफ के फोर दिल के दिल फाइव आर के दिल सिक्स होना कारण तुम जो ये करो तो साम होल्ड करते तैना वन टू थ्री एर साथ वन टू थ्री जो कर ले रेजल्ट तो है टू फोर सिक्स और तुम्हारे एखे तो रेजल्ट हो फोर थ्री फाइव सिक्स सो द साम डजेंट होल्ड सो रैंडमलि रिप्लेस करा जा कंडिशन इज दैट आई हाव टू रिप्लेस इच अब द अलफाबेट यूजिंग डिस्टिंग डिजिट तरह सेम डिजिट कब दुटे अलफाबेटे देवा जाए ना So I have to replace them using distinct digits in such a way that the sum holds. So I mean replace color for you, Jano Upure Duta number in sum equal to the number below. A condition to Jano hold for it. If I have a kid, it was a cut stuff for the hobby. Okay, so this is the problem. At home, Tom Ramake Bolo, a problem to the thing is of put the chai, the whole variables key hobby. What should be the variables? Ma'am, zero to nine Ek digit gulo. One to chinta korle bolo. One jon bollo zero to nine digit gulo. Anyone else wants to say something? Ma'am, binary digit kina ho jabe? Na, decimal zero to nine. একটু চিন্তা করে বলো
ম্যাম আমার যতটা ডিসটিং ম্যাম আলফাবেট থাকবে ততটা ডিজিট হবে ওকে একজন বলল যে ডিজিট গুলো ভেরিয়েবল আর একজন বলল আলফাবেট এখানে আসলে আলফাবেট গুলোই ভেরিয়েবল তোমার যতগুলো ডিসটিং আলফাবেট আছে এখানে যতগুলো আলফাবেট আছে সেই আলফাবেট গুলোকে তোমার ডিজিট দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে সো এখানে এই ডিসটিং আলফাবেট গুলোই আসলে এখানে ভেরিয়েবল কারণ আমি তো আলফাবেট গুলোকে আমি ডিজিট দিয়ে রিপ্লেস করতে চাচ্ছি সো দা আলফাবেটস আর দা কন্টেইনারস হোয়ার আই এম গোইং টু পুট দা ডিজিটস অ্যাজ ভ্যালুস সো দ্যাটস হোয়াই এখানে ভ্যারিয়েবল হচ্ছে আলফাবেট গুলো তো এখানে টোটাল 6টা আলফাবেট আছে দেখো এস টি ইউ ডব্লিউ আর ও এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি হচ্ছে গিয়ে এক্সট্রা তিনটা ভ্যারিয়েবল এই তিনটা ভ্যারিয়েবল কেন অ্যাড করলাম সেটা আমি একটু পরে এক্সপ্লেন করব কিন্তু এখানে বেসিক হচ্ছে আমাদের ছয়টা ভ্যারিয়েবল এস টি ইউ ডাব্লিউ আর ও কারণ এই ইকুয়েশনটার মধ্যে এই সিক্স ভ্যারিয়েবলসই কিন্তু ইউজ করা হয়েছে আচ্ছা সো আমি যদি এই ছয়টা ভ্যারিয়েবলকে এই ছয়টা অ্যালফাবেটসকে যদি আমি ভ্যারিয়েবল বলি দেন হোয়াট আর দ্য ডোমেইনস ডোমেইন কি হবে বলো ডোমেইন <laughs> ডিজিট গুলো হচ্ছে ডোমেইন তার কারণ হচ্ছে এই ভেরিয়েবলের ভ্যালু ভ্যালু ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু দ্যাট ইজ তুমি তো ভ্যারিয়েবল গুলোকে বা এই লেটার গুলোকে তুমি ডিজিট দিয়ে রিপ্লেস করতে চাচ্ছ তো তুমি যেহেতু ডিজিট দিয়ে রিপ্লেস করবা তার মানে প্রত্যেকটা লেটারে বা প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবলে তুমি কিন্তু কোন একটা ডিজিট তুমি বসাবা এনি অফ দ্য ডিজিটস তুমি বসাবা সো দ্যাটস হোয়াই এই ডোমেইন হবে হচ্ছে যে ডিজিট গুলো কারণ ডিজিট গুলোর মধ্যে থেকে কোন একটাকে তুমি डेफिनेटলি এই ভ্যারিয়েবল গুলোর মধ্যে তুমি প্লেস করবা দ্যাটস হোয়াই the digits are the variables ar sum er je byapar ta bolla je sum gulo sum ta to ashole constant er khetre asteche to tumi jokhon constant gula likba tokhon tomake ensure korte hobe je tumi constant gula jeno emon bhabe likho je ei sum ta jeno hold kore orthat tumi letter gulo ke ei domain theke digit niye replace korar pore je sum ta ashbe tokhon theke numeric sum ashbe sei sei sum ta jeno correct hoy seta tomake ensure korte hobe using the constraint so you have to replace these uh, uh, with digits which will make sure that the sum remains intact thik ache randomly digit diye replace korle hobe na digit diye replace korar shomoy amake ensure korte hobe jeno sum ta intact thake ebong shei jinish ta amra constraint er madhye likhbo acha ekhon what can be the constraints here so prothom constraint ta hocche letter gulo kintu distinct digit diye replace korte hobe tar mane একটা লেটারকে আমি যে ডিজিট দিয়ে রিপ্লেস করব পরবর্তী লেটারটাকে কিন্তু আমার ডিফারেন্ট কোন ডিজিট দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে অর্থাৎ সেম সেম ডিজিট দুইটা লেটারের মধ্যে অ্যাসাইন করা যাবে না আই হ্যাভ টু ইউজ ডিফারেন্ট ডিজিটস তো এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য আমরা একটা কনস্ট্যান্ট লিখতে পারি সেটা হচ্ছে অল ডিফ এফ টি ইউ ডাব্লিউ আর ও এখানে কিন্তু চাইলে আমরা অনেকগুলো কনস্ট্যান্ট দিয়েও রিপ্রেজেন্ট করতে পারতাম ধরো আমরা যদি ইনকোয়ালিটি কনস্ট্যান্ট লিখি যে এফ নট ইকুয়াল টু টি দেন টি নট ইকুয়াল টু ইউ then u not equal to w to erokom kore jodi amra not equal to diye likhi shei khetre amar kintu 6c2 shongkhok equation inequality equation ashbe 6c2 shongkhok onek gulo equation chole ashbe ebong shob gulo equation e amake line by line likhte hobe eta bojhanor jonno je kono letter opor letter er equal hote parbe na to ei jinish tai amra ekta single line er madhye represent korar jonno ekta function use kortechi function tar naam hocche all diff all diff mane hocche je এই ফাংশনের প্যারামিটারে আমি যে ভ্যালু যে ভ্যারিয়েবলের নামগুলো লিখলাম সেই ভ্যারিয়েবলগুলো সবই ডিসটিংক ভ্যালু হোল্ড করবে এটা বোঝানোর জন্য আমি লিখলাম অল ডিফ এফ টি ইউ ডাব্লিউ আর ও দ্যাট মিন্স এফ টি ইউ ডাব্লিউ আর ও উইল হোল্ড ডিফারেন্ট ভ্যালুস ফ্রম দ্য জমি তাদের কারো ভ্যালু একটা আরেকটা ইকুয়াল হতে পারবে না সেটাই আমরা অল ডিফ দিয়ে বোঝাচ্ছি আচ্ছা এখন আসি এরপর আর কি কি ইকুয়েশন আসবে এখন দেখো কনস্ট্রেন্ট তো তো আমার আমার এখানে এটা তো প্রথম কনস্ট্রেন্টটা তো গেল যে সবগুলো লেটারের ভ্যালু ডিসটিংক হতে হবে এখন হচ্ছে আমার নেক্সট যেটা মেজর কনস্ট্রেন্ট সেটা হচ্ছে যে সামটা ইন্টাক্ট থাকতে হবে তার মানে আমি এই এগুলোর মধ্যে ডিজিট বসানোর পরেও যেন সামের ভ্যালুটা ইন্টাক্ট থাকে সেটা আমাকে এনসিওর করতে হবে এখন দেখো 
আমরা ছোটবেলায় যখন যোগ করতাম তখন কিন্তু আমরা এরকম ভাবে লিখে যোগ করতাম তোমাদের সবার কথা মনে আছে যখন আমরা ছোটবেলায় যোগ করতাম এবং আমরা ডান দিক থেকে বাম দিকে আস্তে আস্তে যোগ করে করে আসতাম যে আমরা ডান দিকে প্রথমে এককের ঘরে দুইটা ডিজিট কে যোগ করতাম যোগ করার পরে যদি কোনো ক্যারি না থাকে তাহলে নিচেরটা হচ্ছে গিয়ে আমার রেজাল্ট আর যদি কোনো ক্যারি থাকে সেক্ষেত্রে আমার এককের ঘরের ক্যারি থাকলে তো যেটা হয় দুই দশকের ঘর পর্যন্ত ভ্যালু থাকতেছে তো এককের ঘরের যে ভ্যালুটা সেটা নিচে বসবে আর ক্যারি যেটা সেটা পরের লেভেলের সাথে যোগ হয়ে যাবে যেমন ধরো ও এর ভ্যালুটা যদি থ্রি হয় তাহলে থ্রি প্লাস থ্রি হচ্ছে সিক্স তো তুমি যদি ও এর ভ্যালুটা থ্রি ধরো তাহলে তোমার ও প্লাস ও ইকুয়াল টু কিন্তু আর তো তুমি জাস্ট ইকুয়েশনটা চিন্তা করতে পারো এইভাবে যে ও প্লাস ও ইকুয়াল টু আর অর্থাৎ তুমি ও এর ভ্যালু আর আর এর ভ্যালু এমন ভাবে নিবা যেন ও আর ও যোগ করলে যেন রেজাল্টটা আর হয় কিন্তু সবসময় তো আসলে এই সিনারিও হবে না অনেক সময় এমন হতে পারে তুমি যদি ও এর ভ্যালু ধরো ফাইভ এর বেশি কিছু ধরো ধরো তুমি সেভেন ধরলা সেক্ষেত্রে তো রেজাল্টটা হবে ফরটিন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ও প্লাস ও ডিরেক্টলি আর না সেক্ষেত্রে আর হচ্ছে গিয়ে এই ও প্লাস ও এর এককের ঘরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে আর আর এই যে ওয়ানটা আছে এই ওয়ানটা কিন্তু ক্যারি এবং এটা কিন্তু পরবর্তী লেভেলে গিয়ে এটা আবার অ্যাড হয়ে যাবে রাইট তো যখন আমরা ওয়ের সাথে ও যোগ করতেছি দুইটা সিনের ইয়ে হতে পারে যদি কোনো ক্যারি না থাকে তাহলে আর ইজ দ্য অ্যান্সার আর যদি কোনো ক্যারি থাকে তাহলে আর প্লাস দ্যাট ক্যারি ইন্টু টেন দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্সার সো এই কারণে আমরা ইকুয়েশনটা এইভাবে লিখতে পারি যে ও প্লাস ও ইকুয়াল টু আর প্লাস টেন ইন্টু এক্স ওয়ান এখানে এক্স ওয়ানটা বোঝাচ্ছে এই লেভেলের ক্যারি छा সেক্ষেত্রে যদি ওই দশটার বেশি লেটার থাকে তাহলে তো আমরা ডিস্টিংক ভ্যালু হচ্ছে অ্যাসাইন করতে পারবো না না করা যাবে না সেক্ষেত্রে এই পাজল এরকম পাজল দেওয়া হবে না ওটা তো এটা দিয়ে সলভ করা পসিবল না এভাবে আচ্ছা পাজলটা ওইভাবে দেওয়া হয়েছে যে তোমার লেটারের সংখ্যাটা ডিজিটের থেকে কম এবং সলভেবল পাজল এটা সলিউশন আছে আমি তোমাদেরকে সলিউশন দেখিয়ে দিব সো ওইভাবেই পাজলটা দেয়া হয়েছে अदरवाइज তো যেটা সলভ করা পসিবলই না সেরকম কেন দেওয়া হবে ওকে সো যদি আমরা এই ইকুয়েশনটা বুঝে থাকি ইন দ্যাট কেস টেল মি দ্য নেক্সট ইকুয়েশন এর পরের ইকুয়েশনটা কি হবে আমরা তো জাস্ট একটা সলভ করলাম ডান দিকেরটা ও আর আর এর রিলেশনশিপ সো এর পরবর্তী ইকুয়েশনটা কি হবে ম্যাম ডব্লিউ প্লাস ডব্লিউ टू next to that is the next equation so is this equation complete kichu ki missing ache ekhane bolo to shobai ki agree korte so is this the equation ma'am previous level e ma'am jeta amar carry thake oi jinish ta miss korteche acha acha so ekhane kintu previous level er carry ta add korte hobe so this so the equation should be like this and to clear to you so ekhane thik i ache w plus w equal to u plus 10 into x2 but w plus w na shudhu তার সাথে আমার প্রিভিয়াস লেভেলের ক্যারিটা অ্যাড করতে হবে কারণ প্রিভিয়াস লেভেল থেকে যদি x1 টা আসে এবং x1 এর ভ্যালু যদি 1 হয় এটা কিন্তু w w এর সাথে অ্যাড হবে সো আই हैव टू রাইট w w x1 u 10 x2 যেখানে x2 টা হচ্ছে এই লেভেলের ক্যারি আচ্ছা তাহলে নেক্সট ইকুয়েশনটা কি হবে সো দিস ইজ x2 এন্ড দিস ইজ x3 
So next level of character, uh, next level of equation, the whole key have a T plus T plus X2 T plus T plus X2 equal to O equal to O plus, plus S. 10. Ten x two अथवा मैं directly के हम दे आपको शायद ये बात बोल चाहिए तो मैं so t plus t plus x two is equal to o plus ten into x three this is the next level equation एवं एकदम last level का equation तो होता है f equal to x three last level का equation तो होता है f equal to x three so इन लेवल जो कैरेक्टर था कि शायद कैरेक्टर हमार Last option just directly motion zero. So the last equation is f equal to x three. Okay. So I'm going to use the first option for that. You know, I'm actually this place to follow. Could be parin. If r plus ten, I mean, what is ten? That is, can you near this place to follow? Could be parin. Okay. X one, that is, what you are carrying. That means x one value is zero or one. If x one value is zero, then that means ten into x one is zero. So should be added that is. आर x1 ने वालों जो भी one होए तार माने दशों के घड़े one दशों के घड़े one बोले तो तुम्हारे ten दिए multiply करे आर शत्रु जोक करते होंगे अच्छा जी ठीक करो ना जब उन्हें जो एक ने example का दिया मैं बोला था ना जब आर ने वालों होते हैं four और x1 ने वालों होते हैं one so तुम्हारे four plus ten into one that is four plus ten जोक करते जोक बोले तुम्� अच्छा तो हमले दिस अब द कंस्ट्रेंट्स ये पाँच टा कंस्ट्रेंट दिए हम रात क्यूट प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम टके माने ये प्रॉब्लम टके हम रात सीएसपी जो में फॉर्मूलेट करते पारी यूजिंग दिस फाइव इक्वेशन अच्छा अकोन लेट्स से हम रात अकोन इटर जो नो कंस्ट्रेंट ग्राफ प्रॉब्लम ना आमे तो ऐसे ना क्लास निच्छी आमे क्या नो काम करी मुझको जो आगे पास फोर बेड आमे तो स्लाइड में फिर स्केक ऑफ़ बोल चुका लोगों ना ना आमे तो क्लास निच्छी आमे तो एक स्क्रीन आस्ते सी ना सो ना 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 सॉरी बोलो क्यों चुना आमे बुस्ते पर सी आमे बुस्ते पर सी कि तेरे को तो हॉर कथन हॉर � नहीं मैम ये जो नहीं आस्क करना मुझे आर का और तो कौन कौन सा नहीं ना ना बुस्ते पसी कौन एक टा ग्लिच ता होले कौन कारण है तुम्हीं होते बेल हुए जब चुम ये भी तुम्हार इंटरनेट इश्यू बा किचु होते पड़े तो अन्नो कोनो डिवाइस था क्ले अन्नो कोनो डिवाइस दे लॉगिन करे देखते बालो हाँ जी मैम � Let's look at how we can draw the constraint graph for this problem. I'm going to draw the constraint graph for this problem. Let's take a look. So, when we draw the constraint graph, we know that the constraint graph is drawn. What we do is we write the variables as nodes of the problem. I'm going to draw the variables as nodes. So, if we draw the variables as nodes, we can draw the nodes as nodes. F, T, U, W, R, O, F, T, U, W, R, O. These are the six variables. Are among the three the additional variable actually? They will be extra variable. I can say X one, that's X two, I can say X three. तो ए ही नॉट अ वैरिएबल अच्छा है एको ना हमारे आर के मध्य में कांस्टेंट गुलो शो करते होंगे तो एको ना हमारा जो कौन मैप कलरिंग प्रॉब्लम है जो ना कांस्टेंट ग्राफ ड्रॉप करे चिलो तो अपन हमारे शब्द में कांस्टेंट चिकन तो बाइनरी कांस्टेंट चिलो डेट इस ड्यूटा वैरिएबल मध्य कांस्टेंट दूसरा वैरिएबल बोलते कॉस्टेंट चिला दूसरे कारण है अमरा किंतु जस्ट वो दूसरा वैरिएबल बोलते एक ता आर ड्रॉप हो गया देखिए देख चिला देर इज़ अ कॉस्टेंट बिटवीन दोस्त टू वैरिएबल्स एक तो प्रॉब्लम होती है इखने तो अमरे बाइनरी कॉस्टेंट ना इखने किंतु कॉस्टेंट गुलो हाईर 
এর পরের যে কনস্ট্রাক্টটা ও প্লাস ও ইকুয়াল টু আর প্লাস টেন ইনটু এক্স ওয়ান এখানেও কিন্তু তিনটা ভ্যারিয়েবল ইনভলভ দেখো এখানে ও আছে আর আছে এবং এক্স ওয়ান আছে নেক্সট যে কনস্ট্রাক্টটা সেখানে কিন্তু চারটা ভ্যারিয়েবল ইনভলভ ডাব্লিউ আছে এক্স ওয়ান আছে ইউ আছে এবং এক্স টু আছে সো প্রত্যেকটা কনস্ট্রেন্টটি কিন্তু এখানে মাল্টি ভ্যারিয়েট তার মানে হায়ার ডিগ্রি কোন শুধুমাত্র লাস্ট কনস্ট্রেন্টটা এখানে বাইনারি যে এফ ইকুয়াল টু এক্স থ্রি অন্য কোন কনস্ট্রেন্ট কিন্তু এখানে বাইনারি না সবগুলোই মাল্টি ভ্যারিয়েট কনস্ট্রেন্ট হায়ার ডিগ্রি কনস্ট্রেন্ট তো এই কারণে আমরা কিন্তু এখানে আর্কের মাধ্যমে কিন্তু আসলে দেখাতে বোঝাতে পারবো না যেমন এফ টি ইউ ডাব্লিউ আর ও এই ছয়টা ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু অল ডিফ হবে বা ডিস্টিংক হবে এই জিনিসটা আমরা আর্কের মাধ্যমে কিভাবে দেখাবো আমরা কি এখন সব ভ্যারিয়েবল থেকে সব ভ্যারিয়েবলে আর্ক ড্র করবো সেক্ষেত্রে তো আমাদের ফিগারটা দেখতে খুবই বিস্তি হয়ে যাবে এই কারণে যখন এরকম মাল্টি ভ্যারিয়েট কনস্ট্রেন্ট হয় যেখানে মোর দেন টু ভ্যারিয়েবলস ইনভলভ তখন আমরা যেটা করি আমরা কনস্ট্রেন্টের জন্য গ্রাফের মধ্যে আলাদা একটা বক্স ড্র করি অর্থাৎ যখন মাল্টি ভ্যারিয়েট কনস্ট্রেন্ট হয় তখন আমরা কনস্ট্রেন্টটা বোঝানোর জন্য আলাদা একটা বক্স ড্র করি ইন দ্য গ্রাফ এবং আর্কগুলো ভ্যারিয়েবলের মধ্যে না হয়ে আর্কগুলো হয় ওই বক্সের সাথে অর্থাৎ আমরা ওই বক্সটার মধ্যে ডিরেক্টলি আর্ক ড্র করে দেখিয়ে দিব যেমন এখানে আমরা কি করব দেখো এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা অলডিফ এফ টি ইউ ডাব্লিউ আর ও এই কনস্ট্রেন্টটা বোঝানোর জন্য একটা বক্স ড্র করলাম এখন সেই বক্সের মধ্যে এফ থেকে একটা আর্ক যাবে টি থেকে একটা আর্ক যাবে ইউ থেকে একটা যাবে ডাব্লিউ থেকে যাবে আর থেকে যাবে এবং ও থেকে যাবে সো এটা দিয়ে আমরা মিন করতেছি যে দেয়ার ইজ আ কনস্ট্রেন্ট ইন আওয়ার কনস্ট্রেন্ট লিস্ট উইচ ইনভলভ অল সিক্স ভ্যারিয়েবল আমাদের কনস্ট্রেন্ট লিস্টে একটা কনস্ট্রেন্ট আছে যেটা এই ছয়টা ভ্যারিয়েবলকেই ইনভলভ করে সেই কারণে এই ছয়টা ভ্যারিয়েবল থেকেই ওই বক্সের মধ্যে আর ড্র করা হয়েছে ওকে আচ্ছা এখন তাহলে বাকিগুলো আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আমরা কিন্তু সেম ওয়েতেই রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ধরো আমি যদি এখন এখানে একটা বক্স ড্র করি টু রিপ্রেজেন্ট দ্য সেকেন্ড কনস্ট্রেন্ট সেকেন্ড কনস্ট্রেন্টে কে কে আছে দেখো ও আছে আর আছে এবং এক্স ওয়ান আছে আচ্ছা এটাকে এক্স ওয়ান বলি আর এটাকে এক্স থ্রি বলি তাহলে আমার ড্র করতে সুবিধা হবে আসলে আমরা যখন ভ্যারিয়েবলগুলো গ্রাফে বসাবো তখন আমরা নোটগুলো যদি এমনভাবে বসাই যে আর্টগুলো কাছাকাছি হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ছবিটা পিকচারটা দেখতে সুন্দর হবে আদারওয়াইজ পিকচারটা কারেক্ট হবে বাট হয়তো দেখতে হিজিবিজি লাগবে তো নোটগুলো বসানোর সময় একটু সুন্দর করে বসালে পিকচারটা অনেক অর্গানাইজড হবে আচ্ছা তাহলে ও ইনভলভ আর ইনভলভ এবং এক্স ওয়ান ইনভলভ তো ও থেকে আমি একটা আর্ট ড্র করবো আর থেকে একটা আর্ট ড্র করবো এবং এক্স ওয়ান থেকে একটা আর্ট ড্র করবো আমরা সবাই কি বুঝতে পারছি যে কনস্ট্রেন্টগুলো গ্রাফে কিভাবে ড্র করা হচ্ছে সবাই কি বুঝতে পারছি অর ইজ देयर এনি क्वेश्चन मैम जी मैम বুঝতে পারছি আচ্ছা যদি বুঝতে পেরে থাকি তাহলে কে যেন বারবার ওখানে ইন করতে চাচ্ছে আবার আউট হয়ে যাচ্ছে বারবার পিং পিং করতেছে আচ্ছা সো নেক্সট কনস্ট্রেন্টটা হচ্ছে w x1 u এন্ড x2 সো আমি আরেকটা বক্স ড্র করব যে বক্সে আর কাজবে w x1 u r x2 থেকে নেক্সট ওয়ান হচ্ছে t x2 o r x3 সো আমি আরেকটা বক্স ড্র করব t x2 o থেকে একটা আসবে এখানে আর হচ্ছে x3 আর লাস্ট ওয়ান হচ্ছে f x3 সো আমি ফিফথ একটা বক্স ড্র করব f रखारिटी এটাও কিন্তু একটা বক্স দিয়েই দেখানো হচ্ছে যাতে করে আমি বক্সের সংখ্যাটা কাউন্ট করলে আমি বুঝতে পারি যে আমার কনস্ট্রেন্ট গ্রাফে আসলে টোটাল কতগুলো কনস্ট্রেন্ট আছে ওকে সবাই কি বুঝতে পেরেছি এনি কোয়েশ্চেন ফ্রম এনিওয়ান 
আচ্ছা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছি তো যেটা হয় যে एग्जामে যখন আমি क्वेश्चन করি দেখা যায় যে সিএসপি ফর্মুলেশনের পাশাপাশি কনস্ট্যান্ট গ্রাফটাও ড্র করতে বলা হয় এবং অনেক স্টুডেন্টই সারপ্রাইজিংলি কনস্ট্যান্ট গ্রাফ ড্র করতে ভুল করে কিন্তু কনস্ট্যান্ট গ্রাফ ড্র করা কিন্তু আসলে দা মোস্ট ইজি থিং তুমি যদি কনস্ট্যান্ট গুলো স্পেসিফাই করে ফেলতে পারো ইটস ভেরি সিম্পল যে তোমাকে জাস্ট ভেরিয়েবল গুলো নোড হিসেবে দেখাতে হবে এবং কনস্ট্যান্ট গুলোকে আর্ক হিসেবে দেখাতে হবে যদি বাইনারি হয় তাহলে তুমি জাস্ট দুইটা ভেরিয়েবলের মধ্যে আর্ক দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারো আর যদি হায়ার ডিগ্রি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে তুমি আলাদা একটা বক্স ড্র করে ওই বক্সের মধ্যে যে ভেরিয়েবল গুলো ইনভলভ সেই ভেরিয়েবল গুলো থেকে আর্ক ড্র করে দাও অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট এখানে কিন্তু কঠিন কিছু নাই আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমার এখন বলা বাকি আছে সেটা হচ্ছে যদি ইউনারি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে কি করবা কিছু কিছু কনস্ট্যান্ট কিন্তু আছে যেখানে শুধুমাত্র একটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ইনভলভ হ্যাঁ তো সেরকম ইউনারি কনস্ট্যান্ট যদি হয় সে ক্ষেত্রে হাউ ক্যান ইউ এক্সপ্রেস দ্যাট কনস্ট্যান্ট সেটাও কিন্তু আমার বলতে হবে যেমন আমি তোমাদের ম্যাপ কালারিং এর সময় দেখিয়েছিলাম তোমাদের কথা মনে আছে যে আমি বলেছিলাম যে লেটস সে देयर इज अ কনস্ট্যান্ট হিয়ার যে কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে আচ্ছা একটু একটু ওয়ান সেকেন্ড হ্যাঁ আচ্ছা সরি अबाउट दैट সো যেটা বলছিলাম যে তোমাদের ম্যাপ কালারিং এর সময় আমি বলেছিলাম যে অনেক সময় এরকম একটা কনস্ট্যান্ট আসতে পারে যে কনস্ট্যান্টটা আসলে একটা ভেরিয়েবল ইনভলভ যেমন আমি বোধহয় एग्जांपलের সময় একটা একটা কনস্ট্যান্টের কথা বলেছিলাম যে ধরো তোমাকে বলে দেওয়া হলো যে অ্যাডজেসেন্ট রিজিয়ন্স ক্যান হ্যাভ অ্যাডজেসেন্ট রিজিয়ন্স মাস্ট হ্যাভ डिफरेंट কালারস তার সাথে আরেকটা কনস্ট্যান্ট আছে সেটা হচ্ছে ধরো ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া এই রিজিয়নটা তোমাকে আইদার রেড করতে হবে অথবা ব্লু করতে হবে তুমি গ্রিন কালার করতে পারবা না ধরো আমি একটা বাড়তি কনস্ট্যান্ট দিয়ে দিলাম যে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া রিজিয়নটা আইদার রেড হবে অর ব্লু হবে এটাতে গ্রিন কালার দেওয়া যাবে না তো আমি যদি এরকম বাড়তি কনস্ট্যান্ট দেই সেটাকে আমরা কনস্ট্যান্ট লিস্টে লিখি কিভাবে আমরা কিন্তু এইভাবে লিখি যে ডব্লিউ এ ইনক্লুডেড ইন রেড ব্লু ডব্লিউ এ ইনক্লুডেড ইন রেড ব্লু তার মানে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার ভ্যালুটা আইদার রেড হবে অথবা ব্লু হবে এটা গ্রিন হতে পারবে না সো এই যে কনস্ট্যান্টটা আমি লিখলাম এই কনস্ট্যান্টটাতে কিন্তু শুধুমাত্র ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ইনভলভ অন্য কোনো ভ্যারিয়েবল কিন্তু আজকে এখানে নাই সো এটা বাইনারিও না এটা হায়ার ডিগ্রিও না টুইটার কোনোটাতেই এটা পড়তেছে না এখানে শুধুমাত্র একটা সিঙ্গেল কনস্ট্যান্ট ইন সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল ইনভলভ সো দিস ইজ আ ইউনারি কনস্ট্যান্ট যখন কোনো একটা ইউনারি কনস্ট্যান্টের ব্যাপার চলে আসতেছে তখন আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা ওই ভ্যারিয়েবলটার উপরে একটা লুপ দিয়ে দিই সেলফ লুপ যখন ইউনারি কনস্ট্যান্ট আসতেছে আমরা ওই ভ্যারিয়েবলটার উপরে একটা সেলফ লুপ দিয়ে দিই টু ইন্ডিকেট দ্যাট देयर इज अ কনস্ট্যান্ট ইন দ্য লিস্ট ওয়্যার ওনলি দ্যাট সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল ইজ ইনভলভড ঠিক আছে তাহলে এই ভাবে আমরা কিন্তু ইউনারি কনস্ট্যান্টটা শো করতে পারি ওকে তাহলে আমি তোমাদের সব ধরনের কনস্ট্যান্ট শো করাই দেখিয়ে দিলাম তুমি কিভাবে বাইনারি শো করতে পারো কিভাবে হায়ার ডিগ্রি শো করতে পারো কিভাবে ইউনারি শো করতে পারো সেগুলো সবই আমি দেখিয়ে দিলাম সো যখন যদি एग्जामে কখনো কনস্ট্যান্ট গ্রাফ ড্র করতে বলা হয় তাহলে আমাদের এই রুলগুলো ফলো করতে হবে ওকে আচ্ছা এখন সামনের দিকে যাচ্ছি তো আমরা মোটামুটি অনেকগুলো एग्जांपलই দেখলাম অফ ফর্মুলেটিং সিএসপি আমরা আজকে জাস্ট আরেকটা সিঙ্গেল একটা एग्जांपल দেখব লাস্ট ওয়ান সেই एग्जांपलটা দেখিয়ে আজকে ক্লাসটা শেষ করে দেব এবং নেক্সট ক্লাসে আমরা আসলে দেখব যে কিভাবে সিএসপি সলভ করা যায় হাউ টু সলভ সিএসপি সেটা আমরা দেখব নেক্সট ক্লাসে ওকে সো প্রথমে একটু ডিসকাস করি যে সিএসপি আসলে আমরা কোন ধরনের প্রবলেমের ক্ষেত্রে আমরা সিএসপি ইউজ করব এটা ইউজটা আসলে কোথায় তো এখানে কিছু প্রবলেমের লিস্ট দেওয়া আছে যে প্রবলেম গুলোর ক্ষেত্রে সিএসপি ইউজ করাটা খুবই পপুলার যেমন অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমস টাইম টেবলিং প্রবলেমস যেমন আমাদের ইউআইও সিএসসি ডিপার্টমেন্টে যখন রুটিন করা হয় যে কোন টিচার কোন ক্লাস নেবে বা কোন সেকশনকে কোন ক্লাসে অ্যাসাইন করা হবে এই সমস্ত প্রবলেম কিন্তু সিএসপি দিয়ে খুব ভালো সলভ করা যায় আমি যদি সব ভ্যারিয়েবল ডোমেনগুলো দিয়ে আমি যদি সব কনস্ট্যান্টগুলো দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু সিএসপি সলভার সফটওয়্যারে দিলে সেই কিন্তু আমাকে একটা রুটিন জেনারেট করে দিবে যেটা সব ধরনের কনস্ট্যান্ট স্যাটিসফাই করতেছে তো রুটিন যে কোনো ধরনের রুটিন জেনারেশন বা টাইম টেবলিং প্রবলেম সিএসপি দিয়ে খুব ভালো সলভ করা যায় হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন ট্রান্সপোর্টেশন শিডিউলিং এয়ারলাইন রাউটিং এয়ারপোর্টে কোন এখন তো বড় বড় এয়ারপোর্টে তো প্রচুর রানওয়েজ আছে প্রচুর হ্যাঙ্গার্স আছে যে কোন প্লেন কোথায় নামবে
অটোমেট করা যায় এবং অনেক কিছুই কিন্তু এখন অটোমেটেড মানুষ তো ম্যানুয়ালি এখন এগুলো ঠিক করে না এগুলোর জন্য সফটওয়্যার আছে এবং সিএসপি ইজ আ বিগ পার্ট অফ দোজ থিংস ফ্যাক্টরি শিডিউলিং আমরা এখন লাস্ট যে एग्जांपलটা দেখব দ্যাট ইজ ফর ফ্যাক্টরি শিডিউলিং যে ধরো কোন একটা ফ্যাক্টরি আছে সেখানে তোমাকে কিছু জব কমপ্লিট করতে হবে এবং তোমাকে একটা ডেডলাইন দেওয়া হয়েছে তো ডেডলাইনের মধ্যে জবগুলো কমপ্লিট করার জন্য তুমি কিভাবে শিডিউল করতে পারো এগুলোও কিন্তু সিএসপি দিয়ে সলভ করা যায় সার্কিট লেআউট যে তুমি একটা সার্কিট লেআউট করতেছ তুমি কিছু আইসি বসাবা চিপ বসাবা এখন তুমি এক্স্যাক্টলি কোন কোন জায়গায় কিভাবে বসালে তোমার এরিয়া সবচেয়ে কম লাগবে বা ওয়্যারিং সবচেয়ে কম লাগবে এই জিনিসগুলো সিএসপি দিয়ে করা যায় অনেক কিছুই আসলে সিএসপি দিয়ে করাটা কিন্তু ফিজিবল দ্যান ইউজিং সার্চ অ্যালগোরিদম তো আমরা যখন সিএসপি সলভিং অ্যালগোরিদমটা দেখব তখন আমরা আরো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো যে আসলে কেন এই ধরনের প্রবলেমগুলো সিএসপি দিয়ে সলভ করাটা ইজিয়ার যেমন ম্যাপ কালারিং প্রবলেমটাই যদি বলি Okay, so I'm sharing the whiteboard with you. Achha, so, I'm going to show you the last example of the CSP formulation, eh? that is job scheduling. Just one moment, okay? Back up. দেখি দেওয়া হয়েছে শিডিউল করার জন্য পাঁচটা জব এর ডিউরেশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে জে ওয়ান এর ডিউরেশন হচ্ছে ফোর আওয়ার্স মানে ডিউরেশন বলতে বোঝানো হচ্ছে যে জবটা কমপ্লিট করতে তোমার কত সময় লাগবে তুমি যখন জবটা শুরু করতেছো তারপর থেকে কতক্ষণ সময় তোমার লাগবে জবটা কমপ্লিট করতে সেটাকে বলা হচ্ছে ডিউরেশন জে ওয়ান হ্যাজ ফোর আওয়ার্স ডিউরেশন জে টু ইজ টু আওয়ার্স জে থ্রি ফাইভ আওয়ার্স জে ফোর লেটস এ সিক্স আওয়ার্স অ্যান্ড জে ফাইভ লেটস এ থ্রি আওয়ার্স এরকম ডিউরেশন তোমাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন তোমাকে বলা হয়েছে যে ইউ হ্যাভ আ ডেডলাইন অফ সেভেন্টিন আওয়ার্স লেটস এ তোমার ডেডলাইন হচ্ছে সেভেন্টিন আওয়ার্স रिलेशनशिप आगोफाई करते तो कंडिशन गो हम um the first condition is j1 has to be done first j1 ka prothome korte hobe j1 has to be done first you need to do j1 first that is the first condition 
সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে আমি কন্ডিশন গুলো একবারই লিখে দিতেছি পাশাপাশি সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে তার মানে অন্য সবগুলো জব কমপ্লিট করার আগে তোমাকে জে ওয়ানটা করতে হবে জে ওয়ান ফিনিশ হওয়ার পরে তুমি বাকি জব গুলো স্টার্ট করতে পারবা সো জে ওয়ান মেবি তোমার কোনো একটা মেশিন স্টার্ট করা বা সামথিং যে যে যেটা না হলে তুমি অন্য জব গুলো করতে পারবা না সো জে ওয়ান হ্যাজ টু বি ডান ফার্স্ট দেন নেক্সট কন্ডিশন ইজ জে থ্রি হ্যাজ টু বি ডান বিফোর জে টু অর্থাৎ জে থ্রিটা আগে করতে হবে তারপরে জে টু করতে হবে সো তুমি জব থ্রিটা আগে কমপ্লিট করে তারপর তুমি জব টু তে হাত দিতে পারবা এর অপোজিট অর্ডারে করা যাবে না অর্থাৎ জব থ্রি শেষ হওয়ার আগে জব টু করা যাবে না নেক্সট কন্ডিশন ইজ জে থ্রি অ্যান্ড জে ফোর ক্যান নট বি ডান ইন প্যারাল তারপর জে ফোর শুরু করতে হবে অথবা আগে জে ফোর শেষ করে তারপর জে থ্রি শুরু করতে হবে দুইটা যে কোনো একটা তোমাকে মিট করতে হবে এমন না যে একটার আগে আর একটা করতে হবে এরকম কোন রিলেশনশিপ না বাট দুইটা একসাথে করা যাবে না সো যেরকম জে ওয়ানটা যেরকম বললাম সবার শুরুতে করতে হবে ঠিক একই রকম জে ফাইভটা করতে হবে সবার শেষে কারণ জে ফাইভ মেবি সাম সর্ট অফ ইন্সপেকশন কাইন্ড অফ জব যে তুমি সবগুলো বাকি সবগুলো জব কমপ্লিট করার পরে তুমি ইন্সপেকশন করে দেখবা যে সবগুলো জব ঠিক মতো হয়েছে কিনা সেক্ষেত্রে সেই করতে হবে এখন দেখো তোমাকে এখন বলা হলো যে ইউ হ্যাভ টু মেক আ স্কেডিউল ফর দিস জব তার মানে তোমাকে বলতে হবে যে প্রত্যেকটা জব কোনটা কখন শুরু হবে ইউ হ্যাভ টু স্পেসিফাই দ্য স্টার্টিং টাইম অফ ইচ জব কারণ শুরু হওয়ার পরে কতক্ষণ লাগবে সেটা তো লিস্টের মধ্যে দিয়ে দেওয়াই আছে ডিউরেশনটা তোমাকে জাস্ট জব এর স্টার্টিং টাইম গুলো মেনশন করে দিতে হবে যে কোন জবটা কখন স্টার্ট করলে তোমার এই সবগুলো কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে তুমি জবগুলো কমপ্লিট করতে পারবা দ্যাট ইজ ইউর অবজেক্টিভ এখন এই প্রবলেমটাকে আমরা সিএসপি দিয়ে সলভ করতে চাই তো সিএসপি দিয়ে সলভ করলে আমি জানি যে আমাদের সবচেয়ে প্রথমে যেটা হবে আমাদের ভ্যারিয়েবলস কি কি সেটা মেনশন করে দিতে হবে তো এখানে ভ্যারিয়েবলস কি কি কেউ বলতে পারো হোয়াট আর দা ভ্যারিয়েবলস জবগুলো তো ভ্যারিয়েবল যেটা সবগুলো জবে ডিউরেশন কিন্তু তুমি যদি ডিউরেশনটা খেয়াল করো জাস্ট ওয়ান মোমেন্ট আমি দেখাই তোমাকে তুমি যদি ডিউরেশন গুলো খেয়াল করো দেখো ফোর টু ফাইভ সিক্স থ্রি बेनिफिट आज আমি যেহেতু জানি যে জে ফাইভটা সবার শেষে করতে হবে তো আমি কিন্তু এখানে সিক্সটিন না ধরে আমি কিন্তু এটা ফরটিন ধরতে পারি আমি যদি ফরটিন আওয়ারে জে ফাইভটা শুরু করি তাহলে ফরটিন ফিফটিন সিক্সটিন 
এই তিনটা আওয়ার মিলে কিন্তু জে ফাইভটা কমপ্লিট করা পসিবল হবে কিন্তু আমি যদি ফোরটিন এর পরে শুরু করি আমি যদি ফিফটিনে শুরু করি অথবা সিক্সটিনে শুরু করি তাহলে কিন্তু আমি জে ফাইভটাকে কমপ্লিট করার মতো এনাফ টাইম পাবো না তো যেহেতু আমি এনাফ টাইম পাবো না তো আমি কিন্তু ডোমেইনটা সেট করার সময়ই আমি জিরো থেকে ফরটিন বলে দিতে পারি যে ফরটিন এর পরে আর অন্য কোন জব শুরু করে কোনো লাভ হচ্ছে না কারণ সেক্ষেত্রে আমার সবগুলো কন্ডিশন স্যাটিসফাই হবে না তো যখন আমরা ডোমেইনটা সেট করব আমরা কিন্তু একটু কেয়ারফুলি কনসিডার করে যদি আমরা ডোমেইনটা সেট করি তাহলে কিন্তু আমাদের লুপটা যখন রান করবে তখন কিন্তু আমাদের রান এক্সিকিউশনের সংখ্যা কিছুটা কম হবে টাইম কমপ্লেক্সিটি কিছুটা কম হবে আমি যদি এখানে সিক্সটিন লিখি সেটা কিন্তু রং হবে না সিক্সটিন লিখলেও কিন্তু প্রোগ্রাম রান করবে কিন্তু আমি ফরটিন লিখলে মোর এফিসিয়েন্ট হবে কারণ আসলে সিক্সটিন লিখে কোনো বেনিফিট নাই ফিফটিন বা সিক্সটিন এ কোনো জব শুরু করতে গেলে সেটা কিন্তু কন্ডিশন ভায়োলিটি করবে কারণ সেই জবটা শেষ হবে না আচ্ছা সো আমার ডোমেইন আমি ধরলাম জিরো টু ফরটিন এখন আমাকে কনস্ট্রেন্ট গুলো লিখতে হবে নাও আই হ্যাভ টু রাইট ডাউন দা কনস্ট্রেন্টস ফরমালি ম্যাম বলো ম্যাম টোটাল ম্যাম আমার 17 আওয়ার্স না আমি সেক্ষেত্রে তো আমি 15 পর্যন্ত শুরু করতে পারবো না যেহেতু আমার না 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 17 আওয়ার্স কিন্তু প্রথমটা যেহেতু আমি জিরো ধরেছি সো জিরো থেকে 16 মানে আমি আওয়ার গুলোকে নাম্বারিং করে ফেলছি জিরো থেকে 16 হচ্ছে আওয়ার এর নাম্বার তাহলে তোমার 3 ঘন্টা হলে তো 14 নাম্বার আওয়ার 15 নাম্বার আওয়ার আর 16 নাম্বার আওয়ার এই তিনটা মিলে তোমার জবটা শেষ করতে হবে এই কারণে 14 লিখেছি যেহেতু জিরো থেকে শুরু করেছি তুমি যদি 1 থেকে শুরু করতে তাহলে তুমি 15 টু 17 এভাবে চিন্তা করতে পারো আচ্ছা তো কনস্ট্যান্ট গুলো লিখি প্রথম কনস্ট্যান্টটা দেখো প্রথম কনস্ট্যান্টটাতে বলা হচ্ছে j1 has to be done first তার মানে সবার আগে অন্য সব জব জব শুরু করার আগে তোমাকে j1 টা কমপ্লিট করতে হবে তো এটা আমি কিভাবে লিখতে পারি দেখো আমি লিখতে পারি যেমন জব ওয়ান এর ডিউরেশন কত ধরো আমি যদি একটু ডিউরেশন গুলো দেখি स्टार्ट कर घंटार शेष जब गो आफ्टर जब वन स्टार्ट आई हाव टू टेक फोर आवर्स टू फिनिश जब वन देन आई कैन स्टार्ट जब टू सीमिलारलि T1 plus 4 is less than equal to T2. Sorry, P3. Similarly, T1 plus 4 is less than equal to T4, and T1 plus 4 is less than equal to T5. How do I write that part? T2 is greater than or equal to T1 plus 4. T3 is greater than or equal to T1 plus 4. T4 is greater than or equal to T1 plus 4. And T5 is greater than or equal to T1 plus 4. That means what? Job one six hours pore. Unno job gulo start hote par de. Karon amake ekhane constraint je bolay dawa hoye chhe. J1 has to be done first before any other job. Okay? Ek pore condition ta ki bola hoye chhe dakhu. J3 has to be done before J2. तर मैं जे थ्री शेष हार पर टू स्टार्ट करते सो देखो जे जे थ्री एर डिशन हम फाइव आवार्स तो जे थ्री शेष हार पर जे टू स्टार्ट करते चाहिए लिखते है जे थ्री तो जे टू सो टी थ्री प्लस फाइव इज लेस दैन इक्ल टू যেহেতু বলা হয়েছে যে থ্রি শেষ হওয়ার পরে আমি যে টু স্টার্ট করতে পারবো সো যে থ্রি এর স্টার্টিং টাইম হচ্ছে টি থ্রি এবং ডিউরেশন হচ্ছে ফাইভ আওয়ার্স সো টি থ্রি প্লাস ফাইভ ইজ দ্য এন্ডিং টাইম অফ জে থ্রি আই ক্যান স্টার্ট জে টু অ্যাট দ্যাট টাইম অর লেটার দ্যান দ্যাট সো টি থ্রি প্লাস ফাইভ ইজ লেস দ্যান ইকুয়াল টু টি টু এরপরে কন্ডিশনটাতে বলা হয়েছিল যে জে থ্রি অ্যান্ড জে ফোর ক্যান নট বি ডান ইন প্যারালাল সো যে থ্রি এর ডিউরেশন হচ্ছে ফাইভ আর জে ফোর এর ডিউরেশন হচ্ছে সিক্স এবং বলা হয়েছে যে এই দুটাকে প্যারালালি করা যাবে না আগে একটা করে তারপরে পরেরটা করতে হবে তো এখানে আমার দুইটা কন্ডিশন আসতেছে একটা হচ্ছে টি থ্রি প্লাস ফাইভ ইজ লেস দেন ইকুয়াল টু টি ফোর অর এখানে অর দিয়ে দুইটা কন্ডিশন আসতেছে 
P4 plus 6 is less than or equal to P3. So either P3 ta age complete kore tar por T4 korte hobe othoba T4 ta age complete kore tar tar pore T3 korte hobe. So ekhane or diye liklam. Last condition ta chilo J5 has to be done last. Mane onno shob job complete hoar pore ami J5 korte parbo. So ekhane ekta kintu already condition ekhane lekhai achhe je job 1 complete hoar pore ami job 5 korte parbo. এখন বাকিগুলোর জন্য আমাকে কন্ডিশন লিখে দিতে হবে সো বাকিগুলো ডিউরেশন যদি দেখি j2 হচ্ছে 2 সো আমাকে এখানে লিখতে হবে t2 plus 2 is less than equal to t5 t3 plus 5 is less than equal to t5 t4 plus 6 is less than equal to t5 so, I am going to show you the condition done. I am going to explain to you the condition. The condition is that J1 has to be done first. I am going to show you the chapter line. J1 has to be done first. So, T2 has to be done first. T3 has to be done first. T4 has to be done first. T5 has to be done first. This is the condition that J2 has to be done after J3. So, J2 has to be done first. So, J3 has to be done first. So, J2 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 has to be done first. एक पौरे कंडीशन चिलो जे जे फोर और जे थ्री एक्शन थे करा जाता है ना एक्शन पौरे आरेख तो करते हैं तो आइडर जे थ्री कंप्लीट करे अमी जे फोर करते पार बो अथवा जे फोर कंप्लीट करे अमी जे थ्री करते पार बो दूसरा जे कोन एक टा कंडीशन हम अके सेटिस्फाई करते हो बे एक पौरे कंडीशन तो चिलो जे फाइव हैस्� J J two complete हो और पौरे J five करते होंगे J three complete हो और पौरे J five करते होंगे J four complete हो और पौरे J five करते होंगे ओके सो आम किंतु सब गुलो constraint इखने list करा हुए गलो सब आई की बुझते पड़े चाहे any question from anyone any question मैम J five टा मैम बुझते पड़ लम ना मैम सब गुलर शेष हो गए क्या ना मैम J five टा इखने तो बोले ही था वाचे J five has to be done last after finishing each job सब गुलो जब फिनिश हो और पौरे जे फाइव टा कंप्लीट करते होंगे तो तुम्हारे कॉन्स्ट्रेट लिस्ट से ही बोले दावा होगा अच्छा डेट्स वाइट अमित तो बोल रहा हूँ जे फाइव टा माइट बी सम सोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन जॉब और एक शो में देखा था जब एक टा फैक्टरी पे जो कोन ऑलिव गुलो जॉब सीरियली करा है सब गुलो जब शेष अच्छा एकोन तुम्हादेर बोईते टेक्स्ट बुके एक ता एग्जाम्पल आच्छे जॉब शीडुलिंग है एक ता ऑटो शॉप शीडुलिंग जैसे एक ता ऑटो शॉप पे एक ता गाड़ीर बॉडी एसेंबल करा हबे विभिन्न पार्ट्स एसेंबल करा हबे एवं शे एसेंबली टा करा शुम आये जो कौन जॉब टा कौन टा आगे करते हबे कौन टा Facebook तक खुले ये example तक देख बा ये example तक इच्छा तो आरेक तो elaborate so आमा मनो है example तक देख ले तो मदर का चे factory scheduling है बापट्टा आरो एकदम ही पूरा पूरी clear हो जाए ठीक है सो look at that example definitely ये तो कोस्टो को ले खुजे बन कर बा example तक कोठा है अच्छे CSP chapter जा बा ये article number थोड़े एक तो खुजे बन कर बा जे job shop scheduling लेखा ही अच्छे job job scheduling एक तो कोस्टो को ले खुजे बन करे तब पर क्लियर आती है जो कि हमारे जॉब शीट बिल्ड करा है तो आज के एक और जो तो था आना देखते टाइम और शुरू ओवर हुए गए से अभी तो मदर एटेंडेंस तो नहीं अच्छे रह दिखे तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग इकहन थे के कंटिन्यू करो और नेक्स्ट क्लास से किंतु तो मदर ओ नेक्स्ट क्लास तो टुमारो तो है ना वी हैव अ काउंसलिंग कर रहे हैं। मैं एक ही सीटिंग मॉडल में बोलते हैं ज़्यादा बाकी है चलो। आशिकुल इस्लाम, तानवीर हुसैन। जी मैम। जी मैम। तानवीर हुसैन प्रेजेंट। जी मैम। तानवीर उलालम। शोरोक सरकार मैम शोरोक प्रेजेंट सुनिप्त अधिकारी 
Nagis Sultana? Yes, ma'am. Jahidul Islam? Ashikul Islam? Yes, ma'am. Tanjina Hassan? Mushfiku Salihin? Shahidul Islam? Yes, ma'am. Padia Islam? Present, ma'am. Javid Hassan Tonmoy? Yes, ma'am. Rizwan Chaudhuri? Present, ma'am. Fushnur? Yes, ma'am. Sadman Sakir? Yes, ma'am. Jahidul Ajin? Abdul Muttalib? Yes, ma'am. Tohidur Rahman? Ma'am, Muttalib present as a ma'am. Tohidur Rahman? Ma'am, or net to lay it. Karishma Hawk? Present, ma'am. Abdullah? Yes, ma'am. Sharia Jaman? Yes, ma'am. Taishul Islam? Yes, ma'am. Janatara Aritri? Yes, ma'am. Rafiul Islam? Present, ma'am. Pradeep Mojumdar? Yes, ma'am. Shadat Hussain? Yes, ma'am. Mohiruddin Munna? Yes, ma'am. Kabiluddin Vishash? Present, ma'am. Tassina Safa? Yes, ma'am. Rashida Habib? Yes, miss. Navili Hussain? Present, ma'am. Fahim Hawk? Alsharian Hassan? Tanvir Hassan? Lokimul Islam? Islam? Yes, ma'am. Tassin Habib? Present, ma'am. Charm Hush? Present, ma'am. Hamim Mahmoud? Present, ma'am. Hasibul Hassan? Yes, ma'am. Nainul Din Ahmed? Yes, ma'am. Tofi Kod Rahman? Saki Hussain? Yes, ma'am. Parhana Afroz? Yes, ma'am. Nishrat Monika? Shafiqul Islam? Yes, ma'am. Safat Khan? Present, ma'am. James Siddharth Jaman? Ma'am, or Nate Shomusha Gurtu, sir. Orpita Shaha? Saeed Anwar? Yes, ma'am. Abdullah Masood? Present, ma'am. Shaha, present to the SF. Atikul Haidar? Atikul Haidar? Musina Rifa? Present, ma'am. Anisul Rahman? Yes, ma'am. Do you miss it? Ma'am, Tanjina Hassan. Ma'am, Alshari Hassan. Tanjina miss it. Why? Ma'am, Alshari Hassan. Okay, so let's see what we can do. Ma'am. Tell me. Ma'am. Ma'am, I told you that we have a lot of home assignment. Okay, I'm going to do it. I'm going to do it. Okay. Ma'am. Tell me. Tell me. আমাদের হোম অ্যাসেসমেন্ট যারা হচ্ছে অ্যাবসেন্ট ছিল তাদেরকে একটা সুযোগ দিয়েছিলেন তো আমার কি আমার আমার হচ্ছে ওই দিনে কিন্তু অ্যাসেসমেন্ট ছিল তো পুরো পুরি আমি আচ্ছা আমি তোমার মেইল দেখেছি মনে হয় আমি আমি তোমার মেইল দেখেছি না আমি রিপিট করার সুযোগ দিব না কারণ যারা অ্যাবসেন্ট যারা অ্যাবসেন্ট ছিল যাদেরকে আমি সুযোগ দিয়েছি তাদেরকে কিন্তু আমি ফুল মার্কস দিব না তারা ফুল অ্যানসার করলেও 20 আউট অফ 20 পাবে না তাদেরকে আমি সুযোগ দিয়েছি তাদেরকে আমি খুব মিনিমাল একটা মার্কস দেব যা জিরো দিতে যাচ্ছি না দ্যাটস অল ঠিক আছে সো আমি রিপিট করার সুযোগটা কিন্তু আমি দিব না तुम जो भी रिपीट करो तुम होते हैं इच्छा चाहते कॉमो होते थे परो एक्स पॉसिबल हाँ सो अमी रिपीट करो शुरू कर दी चिला ज़्यादा एब्सेंट चिलो तादर के अमी शुरू दी चिला जस्ट एक मिनिमल मार्क्स था उस जनो आर आर एक तो मैं पर होते हैं अमी चिंता करते थे तो उधर के अमी होम असेंबलमेंट तीन चादीगो अच्छा आरकारो को ना कौन सा चिला तासीना साफा की नोटिस अच्छी लगा सिटी थ्री ये टॉपिक जैसे ना किसी चिलो में सिटी थ्री ये टॉपिक होते हैं लोकल सर्च चल बोली तो मैं एनिवर्सरी और सर्च चल बोली गई ओके बोल मैम मैम इन क्लास एसेंबलमेंट क्वार्टर काउंट करवाने मैम पांच टाइम उनसे तीन टाइम जी म� Assalamualaikum. Waalaikumsalam.